Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur la fusillade de Columbine. Si jamais vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous le mets juste ici. Il s'agissait d'une vidéo dans laquelle je racontais tous les faits de ce qui s'était passé le jour de, du drame et aussi les préparatifs avant des deux attaquants. Donc c'est intéressant je pense d'écouter le premier épisode avant de passer à celui-ci dans lequel on va plutôt se concentrer sur le profil des deux auteurs. Je vous en dis pas plus, je pense que ça parle de soi. Je vous laisse vous installer comme d'habitude bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti Tenter d'expliquer pourquoi Eric Harris et Dylan Klebold ont perpétré l'attaque du lycée de Columbine est un travail compliqué, hasardeux peut-être même voué à l'échec d'office. Harris et Klebold se sont suicidés après avoir enlevé les vies de 12 étudiants et d'un professeur et d'avoir blessé de nombreuses autres victimes. Ils n'ont pas réellement expliqué les motivations de ce geste. Il existe bien sûr beaucoup de théories, des plus sérieuses, des plus documentées aux plus tirées par les cheveux. Mais en tout cas, on ne pourra jamais avoir leur version complète des faits. Ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, c'est de parler d'un certain nombre de points qui correspondent à des facteurs de risque qui ont probablement pu jouer un rôle dans ce passage à l'acte et puis évoquer avec vous quels étaient les principaux voyants d'alerte qui auraient pu ou auraient dû être détectés pour tenter d'éviter cette tragédie. Mais soyons bien clairs, je vais tout vous résumer et condenser dans cette vidéo. Ça va faire beaucoup d'éléments d'un coup, mais c'est très important de rappeler qu'à l'époque, toutes ces choses, elles ont eu lieu sur des mois, voire des années, et beaucoup de choses euh, avaient été cachées par Harris et Klebold à leurs parents, à leurs amis, à leurs professeurs, etc. Et puis aussi les fusillades en milieu scolaire, c'était pas un sujet très documenté comme maintenant. Alors... Même si je suis convaincue qu'il y a pu y avoir des failles et certaines négligences, il faut bien comprendre que personne ne s'imaginait ce qui allait se passer, personne n'était préparé ou n'avait vu venir, en tout cas consciemment, le drame de Columbine. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout parce que on ne peut pas refaire le passé, on ne pourra malheureusement jamais soigner toutes ces vies blessées, mais par contre, on peut essayer de tirer des leçons de ce qui est arrivé pour que ça ne se reproduise plus. Comme on l'a vu ensemble dans l'épisode précédent, Harris et Klebold avaient préparé l'attaque depuis des mois, environ 8, selon ce qu'ils ont eux-mêmes dit dans des enregistrements et ce qu'ils écrivaient dans leur cahier. L'attaque de Columbine ne correspond donc pas à un craquage soudain, c'est un plan qui avait minutieusement été préparé et la date avait été choisie des mois à l'avance également. Donc il semblerait que contrairement à ce qu'on voit généralement dans les cas de tuerie de masse, c'est un événement qui ne fait pas suite à un facteur précipitant. Je ne sais pas si vous aviez regardé les deux épisodes que j'ai déjà fait sur la psychologie des tueurs de maths, mais euh, en gros on voit que généralement le passage à l'acte fait dans la plupart des cas suite à un événement comme une rupture amoureuse, un licenciement, une dispute avec un proche ou même n'importe quelle contrariété assez banale qui viendrait jouer le rôle de la goutte d'eau qui fait déborder le vase sur une personne ayant accumulé une rancœur et l'ayant cristallisé sur une figure symbolique. Là donc il semblerait que ce soit pas le cas. De plus, contrairement aux autres cas de tueurs de masse que j'ai déjà traités dans l'affaire de Columbine, il y a une dynamique en duo, ce qui est une autre différence significative. Je pense que c'est important de comprendre que dans ce cas particulier, c'est probablement cette dynamique entre Harris et Klebold qui a conduit euh, au passage à l'acte meurtrier. La plupart des experts qui ont travaillé sur l'affaire s'accordent à dire que ce sont les deux jeunes hommes qui se sont mutuellement entraînés dans la spirale de la violence. 
l'un sans l'autre ne serait probablement pas passé à l'acte et c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut aussi se dire qu'il était difficile de prévoir ce qui allait arriver parce que Harris sans Clébold ou Clébold sans Harris, pris chacun à part, ne montrait pas spécialement des signes particulièrement inquiétants quoique on verra tout à l'heure que euh, quand même ils étaient tous les deux très très perturbés mais qu'ils savaient visiblement assez bien le cacher. Aucun des facteurs que je vais citer dans cette vidéo ne peut expliquer à lui seul la fusillade de Columbine. Certains peuvent en partie nous éclairer sur les motivations des deux attaquants, d'autres sur ce qui a pu alimenter leur fantasme de violence. Mais selon moi, le point central, ce qui les différencie des gens qui vivent des traumatismes ou des difficultés, qui vivent entourés dans la violence, mais qui euh, ne passent pas à l'acte meurtrier et puis ceux qui le font, c'est la capacité de résilience. C'est le fait d'être capable d'aller au-delà de la colère, au-delà du ressentiment, de la douleur, soit par soi-même, soit en demandant de l'aide. D'un point de vue objectif, ni Eric Harris ni Dylan Klebold n'ont eu une enfance malheureuse. Ils étaient aimés par leurs parents, ils n'ont pas subi de maltraitance, ils n'ont pas vécu dans la pauvreté, ils n'ont pas grandi au plein milieu d'une guerre. Il n'en reste pas moins qu'arrivé à l'âge de 15-16 ans, ils ont commencé à tous les deux être des adolescents en colère, mais chacun à leur façon. Harris et Klebold n'étaient pas les élèves les plus populaires de leur lycée, ils n'étaient pas non plus complètement exclus et en marge. Ils étaient plutôt du style à avoir quelques amis proches qu'ils voyaient très souvent et avec lesquels ils étaient très soudés. Dylan Klebold a grandi toute sa vie dans le Colorado à proximité de Denver. Il est né à Lakewood avant de s'installer avec ses parents et son grand frère à Littleton, la ville voisine de Columbine. Enfant, sa scolarité s'est bien passée. Il a même intégré une école pour les élèves à haut potentiel durant la primaire avant de retrouver des résultats plus moyens au collège et au lycée. Eric Harris, lui, il est né à Wichita dans le Kansas et il a déménagé à plusieurs reprises durant son enfance parce que sa famille suivait son père qui était pilote d'avion. Et ces déménagements successifs, ils ont été difficiles à vivre pour Harris comme il l'a lui-même mentionné dans une vidéo qu'il a enregistrée dans sa chambre. « Je suis désolée d'avoir tant de colère en moi, mais c'est vous qui avez mis ça en moi. » Dans cet enregistrement qui n'a jamais été divulgué hormis quelques parties retranscrites, Harris mentionne avec quelle difficulté il a vécu ses cinq déménagements. Selon lui, c'était très très dur en tant qu'enfant parce que à chaque déplacement, déménagement, il devait recommencer en bas de la chaîne alimentaire, qu'il était toujours le nouveau à l'école et que bah, il subissait les moqueries à propos de son physique, son visage, ses cheveux, ses t-shirts. Harris et Klebold se sont rencontrés au collège Ken Carril lorsqu'ils étaient en cinquième et ils sont devenus des amis de plus en plus proches au fil des années mais ils n'étaient pas tout le temps exclusivement ensemble comme je vous l'ai dit, ils avaient également d'autres amis qu'ils voyaient régulièrement. Au lycée, il semblerait qu'une des problématiques qui a touché Harris et Klebold et a probablement joué un rôle dans le passage à l'acte meurtrier, c'est le harcèlement. Mais ce qui est important de préciser et qui a parfois été laissé de côté par certaines sources, c'est que Harris et Klebold, ils ont été à la fois des victimes de harcèlement, mais ils ont aussi été auteurs de harcèlement. Alors, c'était vraiment un problème assez ancré selon ce que j'ai pu lire à Columbine, qui était le genre de lycée typiquement américain comme on se les représente, vous savez, avec les élèves populaires et sportifs qui lancent des pics, qui donnent des surnoms méchants, qui poussent les élèves un petit peu moins cool contre les casiers. Et c'est visiblement ce qui arrivait régulièrement à Harris et Klebold. On sait entre autres qu'ils se sont fait humilier à plusieurs reprises, par exemple à la cafétéria où ils se sont retrouvés entourés par des élèves et qu'on les a aspergés de ketchup. Euh, une fois on leur a jeté une tasse remplie de merde, on les traitait régulièrement de fags, soit PD, mais dans leur dos, alors on ne sait pas s'ils le savaient ou pas. Ça c'est pour les plus grosses choses qui leur sont arrivées, mais il euh, y avait aussi régulièrement des petites piques lancées, ou bien ils se faisaient bousculer dans les couloirs, etc. Mais euh, ce qu'on dit peut-être un petit peu moins dans les reportages, c'est que Harris et Klebold, eux aussi, ils ont été des harceleurs envers d'autres élèves, je pense que comme ils se faisaient humilier par les sportifs qu'ils détestaient, eh bien ils reportaient leur colère sur d'autres élèves et ils s'en prenaient notamment aux filles avec des menaces, des intimidations, des bousculades même euh, de la part de Dylan qui, il n'était pas spécialement musclé et costaud mais il mesurait quand même 1m90 donc il était très impressionnant. Euh, ou alors ils s'en prenaient à des élèves qui étaient soit plus jeunes ou avec des handicaps Bref, clairement, ils se mettaient en position de dominant et se vengeaient sur plus faible qu'eux. Ce 
qui est presque sûr, c'est que les professeurs et doyens du lycée avaient connaissance de cette problématique. Après la fusillade, beaucoup d'élèves ont témoigné, ils ont raconté que c'était quelque chose de très présent à Columbine, qui était connu des adultes et qui avait tendance à fermer les yeux. D'ailleurs, les sons de cloche sont très divergents entre celui du directeur du lycée de l'époque et ceux de certains élèves qui ont rapporté que, même après la fusillade, les problèmes de harcèlement n'ont pas été réglés. Le fait qu'Harris et Klebold aient été harcelés et harceleurs durant leur scolarité explique-t-il leur passage à l'acte Non, parce que partout dans le monde, euh, chaque année, il y a beaucoup d'adolescents qui subissent du harcèlement et tous ne deviennent pas violents, loin de là. Est-ce que par contre ça a contribué à les rendre en colère Probablement. Le harcèlement qu'ils ont subi n'est qu'un facteur. Preuve en est, lors de la fusillade, ce ne sont pas les élèves sportifs et les plus populaires qui ont été visés, même si nombre d'entre eux auraient pu être blessés ou tués euh, dans la cafétéria, si les bombes de la cafétéria avaient explosé. Comme on le verra après, euh, l'attaque n'était pas visée contre un type d'élève. Non, Harris et Klebold, ils voulaient que tous les élèves et les professeurs de Columbine disparaissent. Avant que je vous détaille plus la psychologie des deux auteurs de l'attaque qui étaient assez différents l'un de l'autre hein, comme on va le voir, je vais juste rappeler quelques faits concernant des petits délits qui avaient été commis par Harris et Klebold durant les dernières années avant la fusillade parce que c'est important de mentionner le fait qu'ils n'étaient pas inconnus des services de police ni des professeurs et de la direction de Columbine. Pendant toute la période du lycée, Harris et Klebold étaient très souvent avec un ami à eux qui s'appelait Zach et ensemble ils ont fait pas mal de bêtises. Déjà ils fabriquaient et faisaient sauter des petits explosifs comme des pétards, des feux d'artifice mais aussi des bombes tuyaux et ils menaient ce qu'ils appelaient des rebel missions au cours desquels ils vandalisaient les maisons des personnes qu'ils n'aimaient pas en allant jeter des œufs, des pétards et de la colle forte, ce genre de choses dessus. Je crois pas qu'ils se soient fait attraper pour ça, mais par contre, Eric Harris s'en vantait et racontait leurs exploits sur son site internet. En février 97, Harris jette un morceau de glace sur le pare-brise de la voiture de Brooks Brown, un copain d'enfance de Dylan Klebold, celui euh, auquel Harris dira de partir du lycée juste avant l'attaque. Alors évidemment, Brooks demande à Harris de lui donner de l'argent pour réparer son pare-brise, mais Harris lui répond d'une manière pas du tout poli, qui peut toujours courir. Et à partir de là, il va y avoir une embrouille entre eux qui durera un certain temps, environ un an. Et Eric Harris va notamment mentionner le nom de Brooks sur son site internet en le menaçant. Et puis des pétards et feux d'artifice vont être jetés sur sa maison. Donc c'est suite à tout ça que la famille Brown alertera la police à propos du site internet d'Harris et qu'un mandat de perquisition sera édité mais jamais utilisé. Ensuite, comme Dylan Klebold était passionné d'informatique, plus qu'Aris, j'ai l'impression, mais qu'il était lui aussi quand même, il travaillait parfois à la maintenance du système informatique de Columbine, et en octobre 1997, c'est comme ça qu'il a obtenu une liste des codes de tous les casiers, et que lui, donc Klebold, Harris et Zach, se sont fait suspendre quelques jours après avoir ouvert des casiers et laissé un mot assez menaçant dans le casier de l'ex-copain de Devon, la petite amie de Zach. Puis au début de l'année 1998, Klebold est à nouveau puni après avoir vandalisé le casier d'un élève en y inscrivant avec une clé FAGS, donc PD. Euh, convoqué chez le doyen, ce dernier va trouver que Dylan Klebold est, je cite, un gamin très en colère. Quelques jours plus tard, Harris et Klebold sont arrêtés après avoir volé du matériel informatique dans une camionnette qui était garée sur un parking. En gros, ils avaient repéré le véhicule commercial un soir et ils avaient brisé la vitre pour pouvoir rentrer à l'intérieur et voler les marchandises. Et c'était fait presque immédiatement arrêté euh, après par un policier. Euh, ils plaideront tous les deux coupables devant un juge et seront condamnés à une peine de substitution, c'est-à-dire pas à avoir allé dans un centre pour jeunes délinquants, mais par contre ils devaient intégrer un programme de travaux d'intérêt général et puis avoir un suivi psychiatrique tous les deux mois, à condition évidemment de ne pas commettre d'autres délits. Et Harris dut aussi assister à des cours de gestion de la colère. Ce programme devait durer environ un an, mais euh, il sera finalement écourté car les deux jeunes avaient été euh, coopératifs et s'étaient bien comportés. Bref, vous l'avez compris, Harris et Klebold, ils étaient loin d'être des enfants de cœur, c'était des adolescents rebelles, au comportement immature, qui testaient les limites, qui ne respectaient pas forcément les autres. Mais euh, est-ce que c'était suffisant pour imaginer ce qu'ils feraient ensuite Non, évidemment. Franchement, euh, 
plein d'ados, et à cet âge-là, surtout les garçons, font euh, des conneries de ce type et ne sont pas violents pour autant. Le problème, c'est que Harry et Klebold, ils étaient bien plus perturbés qu'ils ne l'ont laissé paraître. Et ça, on l'a découvert qu'après Columbine, au travers de leurs écrits, dans leurs cahiers de cours, dans leurs journaux, et dans les vidéos du sous-sol qu'ils avaient filmées ensemble. Comme je vous l'ai dit, la police avait un mandat de perquisition pour le domicile d'Eric Harris suite à l'incident avec Brooks Brown et la découverte par les policiers du site internet d'Harris sur lequel il publiait des textes agressifs et parlait de son envie de faire sauter une bombe au lycée. Si cette perquisition avait été faite lorsqu'elle a été demandée, on aurait trouvé que quelques petits explosifs comme des pétards dans la chambre d'Harris le plan NBK ayant été élaboré plus tard. Mais peut-être qu'il aurait été placé sous surveillance et que, étant donné ses comportements délinquants ultérieurs, ainsi que les conditions de sa condamnation, on aurait pu un petit peu mieux voir venir l'attaque. Cela dit, encore une fois, ça reste une question en suspens plus qu'une affirmation, parce que, comme vous le savez, Harris et Klebol n'ont pas acheté directement leurs armes ni le matériel nécessaire à fabriquer les bombes. Ils sont passés par des intermédiaires et ils ont soigneusement veillé à ce qu'on ne regarde pas leurs antécédents. Quant aux parents d'Harris et Klebol, est-ce qu'ils auraient pu euh, ou dû voir les préparatifs de l'attaque Je vous rappelle que euh, on sait que les deux adolescents préparaient leur plan depuis des mois. Ils le mentionnaient dans leurs écrits et ils amassaient des armes chez eux principalement chez Harris en réalité. Là encore, je sais pas si on peut trouver une bonne réponse. Moi personnellement je ne suis pas mère et j'ai jamais vécu avec un adolescent, par contre j'en étais une moi-même et je sais que euh, on cache toujours des choses à nos parents, surtout à cet âge-là, je veux pas me mettre dans une posture de jugement alors que je ne connais pas ce que c'est. Par contre, je peux dire qu'il y a quand même certaines choses, parce que par exemple, les armes et surtout les bombes en fait n'étaient pas extrêmement bien cachées dans la chambre d'Harris il avait un poster sur sa porte qui représentait une bombe sur laquelle il avait écrit « clou », soit « indice ». Il avait un gros pot rempli de poudre que son père a fini par trouver une fois et l'a forcé à vider dehors. Il avait aussi une caisse sur laquelle Harris avait écrit euh, sur le côté « bombe ». Alors bon, certes, euh, c'était un petit peu caché dans ses placards. Certes, les parents respectent généralement l'intimité de la chambre des adolescents, personnellement. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse fouiller la chambre de ses enfants de fond en comble régulièrement, euh, aller lire son journal intime. Mais forcément, quand on regarde tout ça de façon rétroactive, en sachant tout ce qui est arrivé, on peut se poser des questions quand même sur le rôle des parents Harris et Klebold et euh, s'ils auraient pu empêcher le drame d'arriver. Personnellement, je pense qu'ils sont probablement passés à côté de certains signes, mais je ne dis pas non plus que c'est leur faute pour autant, vraiment pas. Déjà parce que euh, ils étaient parents d'enfants qu'ils aimaient, donc ils pouvaient pas s'imaginer les horreurs que leur fils allait commettre. C'est quelque chose de très triste, mais c'est normal, les proches ne sont pas suffisamment objectifs. Et puis, en plus, parce qu'à l'époque, on n'était pas aussi sensibilisés aux fusillades en milieu scolaire, et parce que je pense encore une fois euh, que Harris et Klebold savaient comment manipuler leur famille pour leur cacher leur plan. Dans les vidéos du sous-sol, qui est une série de vidéos filmées par Harris et Klebold avant l'attaque, où ils expliquent vaguement leurs motivations, mais beaucoup plus en détail leur plan de tuerie de masse, ils prennent aussi le temps de présenter leurs excuses à leurs parents et à leurs proches. Ils vont également s'adresser à la police en essayant de dédouaner la responsabilité de leur entourage. Je voudrais remercier Marc et Phil. J'espère que vous ne vous ferez pas baiser. On les a utilisés, ils n'avaient aucune idée, ne les accusez pas. Et ne les arrêtez pas, putain. N'arrêtez aucun de nos amis ou membres de notre famille ou collègues. Ils n'avaient aucune putain d'idée. N'arrêtez personne parce qu'ils n'en savaient rien. Si ça n'avait pas été eux, ça aurait été quelqu'un d'autre de plus de 21 ans. Le 11 avril 1999, Eric Harris, tout seul, sans que Dylan soit présent, se filme. Mes parents sont les putains de meilleurs parents que j'ai jamais connus. Mon père est super. J'aurais aimé être un putain de sociopathe pour ne ressentir aucun remords, mais ce n'est pas le cas. Ça va les dévaster, ils ne pourront jamais oublier. Il n'y a rien que vous auriez pu faire pour empêcher tout ça. Il n'y a rien ni personne qui aurait pu empêcher tout ça. Il n'y a personne d'autre à blâmer que moi et votre cas. Nos actions sont celles de deux hommes en guerre contre le reste du monde. À tous ceux qui sont encore en vie là-bas, je suis désolée si je vous ai fait du mal ou à vos amis. 
À ce propos, j'aurai aussi l'occasion dans le prochain épisode de vous parler plus en détail du témoignage de la mère de Dylan Klebold, mais pour cette vidéo, je vais pas trop m'étendre sur le sujet. On va peut-être passer maintenant au profil des deux attaquants et essayer d'en savoir un petit peu plus sur eux, sur ce qui a pu les motiver et alimenter les fantasmes de violence. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo et même je pense que vous le savez très probablement si vous êtes déjà intéressé à l'affaire de Columbine, Eric Harris et Dylan Klebold avaient des profils assez différents. Beaucoup des auteurs qui ont écrit sur Columbine ont tenté de proposer des hypothèses sur la dynamique entre les deux. Est-ce qu'il y avait un leader et un suiveur Est-ce qu'il y avait un psychopathe et un dépressif Est-ce que l'un a été manipulé, voire forcé à agir par l'autre Il faut qu'on soit bien clair là-dessus tout de suite. Personne ne peut donner la réponse à ces questions. Harris et Klebold sont morts et ils n'ont pas donné toutes les clés pour comprendre ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de les comprendre au travers de, des quelques éléments qu'ils ont essaimés derrière eux. Mais il est impossible de poser des diagnostics post-mortem, ni de réellement connaître la teneur de, de leurs échanges et de leurs pensées quand ils se mettaient pas en scène. Parce que oui, pour moi, tout ce qui est les vidéos et les écrits qu'ils ont laissés, c'était de la mise en scène. Ils étaient passionnés de cinéma, ils n'arrêtaient pas de tourner euh, des sortes de courts-métrages, ils aimaient jouer la comédie et ils savaient, ils étaient tout à fait conscients que tout ça serait des éléments qui seraient étudiés par la suite, voire diffusés. Alors c'est assez difficile de savoir à quel point est-ce qu'ils étaient sincères dedans. L'une des théories les plus répandues consiste à qualifier Eric Harris de sociopathe qui voulait tuer tout le monde et penser que Dylan Klebold était un dépressif qui voulait mourir quitte à emporter d'autres personnes avec lui. Autant cette théorie est séduisante et je pense qu'elle a probablement une part de vrai, autant elle me semble quand même un petit peu trop simpliste et élude certaines facettes de leur personnalité. Quand on lit les écrits et les transcriptions des vidéos du sous-sol dans lesquelles Harris et Klebold évoquent leur plan d'attaque contre le lycée, il y a plusieurs choses qui ressortent. Déjà la colère qui était en eux était extrêmement forte et n'a fait que s'aggraver avec le temps et ça je pense que c'est parce qu'ils se sont entraînés l'un l'autre dedans. Eric Harris exprimait beaucoup, beaucoup de haine, une haine globale des autres contre les institutions, contre la société. Il semblait fasciné par Hitler, c'est vrai, il l'a mentionné à plusieurs reprises, dans le sens où c'était pour lui une figure de personnage qui est allé au bout de ses convictions pour purifier l'humanité. Et une chose qui revient souvent dans les paroles d'Harris, c'est le terme « sélection naturelle ». Il était extrêmement condescendant, il faisait des tas de listes à propos de ce qu'il n'aimait pas, il désignait en fait tout ce qu'il ne supportait pas, les mœurs légères, la stupidité, la superficialité, il était très amer vis-à-vis -vis de la société et il décrivait avec beaucoup de détails comment il voulait faire du mal aux autres en parlant d'agression physique, euh, de violence sexuelle, de torture, d'humiliation, dans une sorte de volonté de faire payer aux autres et de les dominer. Je vous suis supérieur, quoi que vous en disiez, et si vous n'êtes pas d'accord, je vous buterai. Et je suis un putain de raciste aussi. J'emmerde les... sauf les cools. Mais ils sont parfois si gogoles qu'ils méritent la mort. Certains vivent dans l'espoir d'être butés, les blancs comme les noirs. Si je pouvais atomiser le monde, je le ferais, parce que je vous hais tous. Sauf peut-être dix personnes. Je n'ai pas envie de mourir, mais ceux qui disent que la vie est juste doivent être butés comme les autres. Mon fantasme, c'est de prendre quelqu'un comme... 
et de la baiser à fond. J'irai la chercher, je la ramènerai dans ma chambre, j'arracherai son t-shirt et sa culotte. Ah, je veux juste tirer un coup. Appelez ça les hormones, vous dites que je suis un putain de violeur raciste complètement taré. Qui est-ce que je pourrais piéger dans ma chambre en premier J'ai envie d'arracher des gorges avec mes dents, comme si c'était des canettes de coca. D'arracher des boyaux à mains nues, des têtes, des cœurs, des poumons, de poignarder quelqu'un, faire glisser la lame de l'estomac jusqu'au cœur. Je rêve de choper des petits nouveaux et de les ouvrir en deux comme des loups, de les étrangler, de leur écrabouiller la cervelle, de mordre leurs tempes jusque dans leur crâne, d'arracher leurs mâchoires, leurs clavicules. Cela dit, le discours d'Aris reste logique et constant jusqu'au bout, bien qu'absolument abominable. Personnellement, j'ai pas ressenti une véritable évolution ou gradation de la violence dans ses propos au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la date fatidique qui avait été choisie. A l'inverse, les écrits de Dylan Klebold y montrent une vraie dégradation de son état mental au fil de la dernière année avant leur passage à l'acte. Il était visiblement en proie à des pensées suicidaires depuis au moins deux ans lorsque la fusillade a eu lieu. Il mentionne à plusieurs reprises son désir de mourir, sa douleur et son sentiment d'être toujours seul. Il était souvent renfermé, timide, avec des explosions de colère et d'insolence. Dans les derniers mois de sa vie, en 1999, il insultait certains de ses professeurs, il partait de cours en claquant les portes, etc. Voici ce qu'il écrivait. « J'ai une vie de merde, de la vraie merde. J'ai l'impression que je suis destinée à une souffrance éternelle dans toutes les directions, dans toutes les réalités. » Oh mon dieu, je veux tellement mourir. Quel sentiment horrible, quelle désolation, quelle solitude, plus rien ne peut me sauver. Ce n'est pas juste, pas juste du tout. Je voulais être heureux et je n'y ai jamais eu droit. Être vivant, c'est se destiner à souffrir. Pourquoi est-ce que ces zombies réussissent là où j'ai des désirs inassouvis Bientôt, soit je me suiciderai, soit je partirai avec et ce sera le bonheur. Et si jamais elle ne m'aime pas, je m'ouvrirai les veines et je me ferai sauter avec la ville entière. Je suis bloquée dans l'humanité. Peut-être que d'aller faire un carnage avec Eric est la seule façon de me libérer. Je déteste ça. Mais plus on va se rapprocher de la date de la fusillade, plus le ton devient étrange. Ses tournures de phrases deviennent incohérentes, son écriture est de plus en plus illisible. Il va avoir recours à pas mal de néologismes et il évoque des sentiments d'étrangeté. Un si triste, solitaire, ravagé, irrécupérable, je me sens. Quand j'ai ma forme humaine et que je sais que je vais mourir, tout a l'air un petit peu insignifiant. Fait humain, sans la possibilité d'être humain. Je me demande comment, quand j'ai déconné, mon cerveau, mon existence, mes problèmes, quand Dylan Bennett Klebold a été avalé par cette entité contenant le corps de Dylan. Visiblement, Dylan Klebold ne se sentait pas toujours humain. En fait, régulièrement dans ses écrits, il va décrire Harris et lui comme des dieux au milieu des zombies, terme qu'il va utiliser pour désigner les autres. Euh, ils appelaient leur plan le jour du jugement, donc il y a toujours une référence à quelque chose d'ordre un peu divin. Et Eric aussi va présenter euh, parfois même très souvent des sentiments de grandeur et de supériorité, mais... C'est difficile à décrire, j'ai pas eu le sentiment en lisant leurs écrits qu'ils le vivaient de la même façon. Pour tous les deux, en tout cas c'est assez ambivalent parce que par moments ils ne se sentent pas assez bien et ils expriment aussi des gros manques de confiance en eux. Je hais ma vie, je veux mourir là tout de suite. Quand j'y pense, qu'est-ce que j'ai de bien dans ma vie Une famille sympa, une belle maison, de quoi bouffer, quelques bons potes et deux trois trucs à moi. Ce qui merde, pas de nana, ni ami ni copine. Pas d'autres amis à part les quelques fidèles et personne qui m'accepte, même quand j'essaye de me faire accepter. Des résultats médiocres en sport et des performances humiliantes. Une gueule de taré autiste. Et les vrais emmerdes, des notes à chier, pas d'ambition dans la vie. C'est ça le vrai problème. J'ai toujours détesté mon apparence. Je me suis moquée des gens qui me ressemblaient, parfois sans y penser, simplement parce que j'ai envie de me foutre en l'air. Voilà d'où vient ma haine. Elle provient du fait que j'ai une mauvaise opinion de moi-même, en particulier concernant les filles, le look, etc. Donc les gens se foutent de moi, tout le temps. On ne me respecte pas et ça, ça me fait chier. À ce jour, j'ai assez d'explosifs pour tuer une centaine de personnes. Pour contrebalancer ce manque de confiance en eux, Harris et Klebold se sont convaincus qu'ils étaient des dieux, comme je vous le disais. Sauf que euh, si ça semble assez idéologique dans l'esprit d'Harris, ça semble beaucoup plus organique pour Klebold. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens en tout cas. 
De manière générale, il me semble que Harris avait une vision de la vie et de l'humanité qui techniquement était logique, dans le sens que c'était une idéologie affreuse, hein, bien entendu, mais cohérente et structurée, euh, du genre « la société est malade, elle est gangrénée par la stupidité, par la vacuité, elle ne me permet pas d'avoir la place que je mérite, je dois la purifier ». Tandis que pour Klebold, il avait une vision beaucoup plus viscérale de son mal-être, il faisait beaucoup allusion aux sentiments, l'amour qu'il voulait donner à telle ou telle fille, au rejet, aux moqueries, et il se sentait systématiquement visé personnellement. Ses réflexions et son monde ne vont pas réellement euh, au-delà des frontières du lycée de Columbine ou de Littleton, contrairement à celle d'Aris. C'est pour ça que je pense personnellement que c'est ni l'un ni l'autre qui a apporté l'idée de l'attaque mais que c'est vraiment né de leur désir combiné pour Harris faire sauter des bombes et détruire le plus de vie possible et pour Klebel réduire son lycée à néant parce que euh, finalement ça revenait à détruire son monde avant de quitter son enveloppe d'être humain mortel pour continuer sa vie en tant que dieu dans l'au-delà. D'ailleurs je pense que les messages qui étaient inscrits sur leur t-shirt le jour de l'attaque reflète bien leurs états d'esprit. Harris s'est porté un t-shirt sur lequel était écrit « Sélection naturelle », tandis que Klebold, il avait écrit « Colère ». Donc ça montre bien, je trouve, cette différence entre l'idéologie d'Harris, qui va au-delà de lui finalement, et le côté plus égocentré, plus débordé par ses émotions de Klebold. Comme je vous le disais, il est impossible de poser un diagnostic de troubles psychiatriques ou psychologiques sur une personne qui est décédée. Certains professionnels de la santé mentale ont quand même tenté de le faire à propos d'Eric Harris et de Dylan Klebold. Aubrey Himmelman a par exemple suggéré à propos de Harris qu'il avait un narcissisme malveillant, un trouble pathologique de personnalité narcissique, avec des caractéristiques antisociales et borderline, ainsi que des traits paranoïaques et une agressivité spontanée. Robert R, qui est un expert psychologue de la psychopathie, a lu les écrits de Harris et il a conclu que ces écrits n'étaient pas l'expression d'une colère provenant du harcèlement ou des persécutions subies, mais indiquaient un profond complexe de supériorité mêlé à un désir de punir la race humaine tout entière pour son infériorité. C'était plus une question d'avilir les autres. On pense aussi qu'il prenait du plaisir à savoir qu'il mentait aux autres pour cacher son plan et qu'il était assez fort pour préparer cette attaque sous le nez de tout le monde sans se faire prendre et qu'à plusieurs occasions il s'est vraiment amusé avec les limites en faisant bah, des allusions à leur plan devant des personnes. C'était euh, probablement une vraie source de plaisir sadique pour Harris. Par exemple, la veille de la fusillade, il y a... Un élève de seconde qui s'est cogné accidentellement à Eric Harris dans un couloir du lycée. Donc il y a eu une espèce de petite altercation du style « regarde où tu vas quand tu marches ». Et euh, Harris a terminé en s'éloignant et il lui a juste dit euh, « passe une très bonne journée demain ». Pour Peter Langman, Dylan Klebel présentait probablement un gros trouble dépressif assorti d'un trouble de la personnalité schizotypique, ce qui expliquerait euh, ses écrits bizarres. Et ses comportements, son fil de pensée tout décousu et ses idées paranoïaques. Par exemple, quelques jours avant la fusillade, la mère de Klebold s'est rappelée qu'ils étaient dans un McDonald's en train de manger en famille sur une aire d'autoroute, loin de chez eux. Lorsque son fils a eu une espèce de crise paranoïaque, il a demandé à ses parents de partir du restaurant très très vite parce que, selon lui, il y avait un groupe de jeunes au loin qui se moquaient de lui, alors qu'en fait... Pas du tout, enfin c'était vraiment pas le cas, c'était juste des jeunes en train de rigoler entre eux qui le regardaient même pas. Est-ce que les troubles de la personnalité ou de l'humeur ont pu conduire Harris et Klebold à la tuerie de masse de Columbine Là encore la réponse ne peut pas être aussi simple que oui ou non. L'immense majorité des personnes qui ont à affronter ce type de troubles au cours de leur vie ne s'en prennent pas aux autres. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est la cause c'est compliqué, mais d'un autre côté, statistiquement, il y a quand même beaucoup des personnes qui passent à l'acte meurtrier qui présentaient au moment des faits un ou des troubles psychiques. Donc, euh, est-ce qu'il existe une corrélation Oui, probablement, mais seulement lorsque viennent s'additionner un certain nombre d'autres facteurs comme euh, peuvent être la consommation de substances, alcool, drogue, euh, des traumatismes dans le passé, des antécédents de violence et, à mon avis, Vraiment cette difficulté à surmonter des types d'épreuves que j'appellerais du coup un défaut de résilience. A savoir aussi, et je crois que je l'ai pas encore dit ça, que les analyses toxicologiques ont révélé que Harris et Klebel n'avaient pas consommé de drogue ou d'alcool avant l'attaque. Par contre, 
Harris avait dans son sang euh, la preuve qu'il avait pris un traitement d'antidépresseur qui lui était prescrit par son psychiatre. Et cette médication, elle a beaucoup été critiquée par la suite parce que, selon certains, les médicaments peuvent avoir justement été en partie responsables du passage à l'acte d'Harris si euh, le traitement d'antidépresseur n'était pas adapté. Et puis, bah, je peux pas parler évidemment des motivations des auteurs de Columbine sans mentionner les films, les livres, la musique et les jeux vidéo. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils ont directement été pointés du doigt par les médias comme les responsables de leur passage à l'acte. À ce propos, j'aimerais dire quand même si on fait le bilan. Harris et Klebold, c'était deux adolescents probablement dépressifs et en proie à des troubles psychiques importants qui n'avaient pas été détectés, qui buvaient beaucoup d'alcool. Ils étaient victimes et aussi auteurs de harcèlement scolaire dans un environnement où ces faits étaient banalisés. Ils avaient des antécédents de violence et déjà commis des délits mineurs. Et ils ont eu un accès facile à des armes extrêmement puissantes et dangereuses. Alors oui, certaines œuvres ont pu venir alimenter leur fantasme de violence. Ils avaient bien donné le nom NBK à leur plan en référence à un film. Ils recopiaient des paroles de musique violentes dans lesquelles ils se projetaient, ils s'identifiaient. Ils jouaient à des jeux vidéo FPS, c'est-à-dire des jeux de tir à la première personne. C'est indéniable, ces œuvres elles ont pu euh, venir servir de source d'inspiration, mais est-ce qu'elles sont responsables du fait qu'ils soient passés à l'acte Non, elles ont fait que venir amplifier des fantasmes violents qui étaient déjà préexistants. Cela dit, il y a quand même certains artistes qui se sont exprimés après Columbine, qui se sont sentis obligés de réfuter une quelconque appartenance à des groupes nazis, à une pensée raciste ou même satanique. Stephen King a demandé à son éditeur de retirer son roman Rage de la vente parce que plusieurs cas de prise d'otage ou de fusillade en milieu scolaire avaient été recensés et qu'un lien avait été fait avec cette œuvre. Mais le problème, c'est vraiment l'accumulation de nombreux facteurs. La tragédie de Columbine, est-ce qu'on aurait pu l'éviter c'est possible si Harris et Klebold avaient été capables de demander de l'aide quand ils ont commencé à s'enfoncer dans la dépression, si euh, leurs parents avaient détecté plus de signes inquiétants, si leur lycée leur avait fourni un environnement sain, stable et sécurisant, si la police avait prêté plus attention à leur discours sur internet, si ça avait été plus compliqué pour deux adolescents de 17 ans de se procurer des armes, oui peut-être que Columbine aurait pu être évité mais Peut-être que ça n'aurait rien changé du tout non plus parce que Harris et Klebold étaient déterminés à passer à l'acte parce que, encore une fois, c'est l'accumulation de toutes ces choses qui les a amenés jusqu'au pire, que tout s'est consolidé et que finalement, un élément de moins dans l'équation n'aurait peut-être pas pu faire la différence. Je suis persuadée que le risque zéro n'existe pas. Mais je pense aussi qu'on peut tirer beaucoup d'enseignements d'une tragédie comme Columbine et euh, qu'on peut essayer de réduire les risques au maximum en travaillant à la promotion d'un environnement plus sûr pour tous les élèves en milieu scolaire, en bannissant le harcèlement, en sensibilisant à la santé mentale et à la prévention du suicide, en expliquant aux jeunes que demander de l'aide, c'est absolument pas une honte, en ouvrant la parole, en renforçant le contrôle des armes à feu et en restant attentif aux signes de violence sur Internet si déjà on pouvait avancer sur tout ça, que ce soit aux états unis mais aussi en France et dans tous les pays bien évidemment, je pense qu'on aurait beaucoup moins de drames en milieu scolaire. Dans le prochain épisode, on verra ensemble justement quelles ont été toutes les conséquences après Columbine sur les victimes, sur les proches des auteurs de la fusillade, sur la politique, sur les médias, sur le milieu scolaire, etc. On aura encore beaucoup beaucoup de choses à dire. Je pense que j'ai fait le tour plus ou moins sans réellement pouvoir avoir fait totalement le tour parce que comme je vous le disais Columbine c'est un sujet tellement énorme que c'est compliqué de tout dire. Encore une fois je vous remercie énormément d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a intéressé, peut-être appris des choses. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode, euh, je sais pas si ce sera le dernier ou l'avant dernier de cette série, ça va dépendre de comme je vous dis, j'ai tellement de choses à dire mais je sais que je pourrais pas tout mettre. Je pense qu'il faudra qu'on rediscute de ces choses après sur les réseaux encore parce que il y a tellement d'éléments. C'est vraiment l'une des affaires les plus vastes je pense. Il y, y a tellement de documents. Euh, vous irez voir si vous êtes curieux les sources en barre d'informations mais sachez qu'il y a des milliers et des milliers de pages euh, de documents du FBI, de de témoignages, de scans de sites internet, de, des écrits, etc. Enfin, il y a 
tellement, tellement d'éléments que je crois qu'on pourrait en parler pendant des mois. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais il euh, y a des choses euh, que j'ai pas encore évoquées que vous voulez que je traite dans un des prochains épisodes. Et puis voilà, merci encore une fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Et puis en attendant, comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous. Et n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.